听说老板被你气罢工了。我都知道以大局为重，老板就是太不成熟了。那上周公司开表彰大会，你说小涛当场不把那投影仪给整坏了，那放出来那画面全黑白的。那你说领导那照片他本来就严肃，你这一投屏整的跟把人送走了似的。你这好好的表彰大会，你整的跟追悼会似的，那老板那不生气吗？也不能全怪我呀，那机器坏了，黑白照片本来气氛就够沉重了，那些领导们还不多笑笑喜庆一点，那都耷拉个脸配合我干啥？还笑笑？那搞谁谁能高兴起来呀？就那气氛，那主持人念职业履历念的跟声明事迹似的，谁愿意上台呀？完你说那小子让他放点歌吧。他就挑那哀伤的放，叫什么二二泉映月呀、啊，就那玩意儿啊，那咋的嫌气氛不够沉重啊？那领导们为公司操劳那么辛苦，我来点感人的音乐，人之常情啊。你看现在开晚会，不管什么节目，最后不都得煽情啊？你不煽情，开什么晚会？那能叫煽情吗？那那老板上台一念稿，就整的跟交代遗言似的。我们憋笑，多多难受啊！害得我都让老板批评了都。嘴角向下是怎么笑的？这这这这这这滚犊子，跟你有关系？还能笑出来？他临床就是没心。看老板致辞，我都哭出来了。为了方便工作，老板别墅都是在市中心买的。那他这么拼，我们还有什么理由不努力？老板已经三天没来上班了，你赶紧说点啥劝劝他呀？行，老板，你已经旷工三天了，你再不来，我就让人事给你记上了。你真够呛！你给我滚犊子！听说老板被你气病了。啊！他夜班给女同事讲鬼故事，给人小姑娘下离职了，整点夜宵，非要拿那个微波炉加热飞鱼罐头，炸了一办公室。今天早上来又给客户算命，说人家活不过退休，一天气老板三次，这得多大仇啊！嗯，我的出发点是好的呀，讲鬼故事是看大家困了，你给客户算命都没收他钱，一切都是为了老板着想。你再说了，你看我像那种不靠谱的人吗？挺像的。你就说他哪像个来上班的？这不天上降下的魔种吗？就这祸害，要是没有他，公司和老板最起码能多活三十年。闯哥，老板这么生气，不会要开我吧？要不我给他送点东西啥的，认个错。你拉倒吧，你这嘴像他妈对开塞露了似的，一开口肯定没好事。上回这小子送老板一顶帽子，那害得老板脑瓜差点让人剁剁剁下来。老板带我去银行见客户，我现在天冷了，就给他准备了一顶棉帽保暖，那关心关心他。方便展示一下送的什么帽子吗？商家说了，纯棉的，严丝合缝，特别保暖。他刚给老板戴上，那客户跟老板就让保安按地上了，还挨了两棍，最后还是我去领的人。看得出来，小涛的出发点是好的，你看咱能不能出个主意帮帮他呢？你要是真想送啊，你就学学我，你你懂我意思吧？那我懂了，闯哥。老板，你伸手，我送你个表。嗯。怎么在公司走廊办公？嗯，同事们不让我进去，把我孤立了。那午休时间不就是用来休息的吗？他中午搁那扯着嗓子搁那练歌，外放。那我们正午睡呢，他一嗓子甩过来，似人非人的，还带点高音，他给我们吓得心跳都少两拍。这不给他撵出去还等啥呢？还搁那唱歌啥的都个人自由啊，他们睡他们的，我唱我的。那井水不犯河水。那你就不能替同事们考虑一下吗？考虑了呀，我让他们戴耳塞，他们不听，你这能赖我吗？连放带唱的。大中午头愿意听他那破玩意儿啊！再说你唱的好听也行，那正常说话都破音呢，还唱歌呢。那他一张嘴，我寻思谁家驴把蹄子给崴了呢？那没没有放屁动静好听，这么夸张吗？那可不吗？那公司开工拜财神呢。那小涛想上去唱两句，直接让老板给拦下来了，就跟小涛说：“你那歌声传神下耳朵，容易犯天条。”他怎么啥话都说呀？你这不埋汰我吗？反正我觉得我挺有天赋的，是他们没有鉴赏能力。方便展示一下吗？第<咳>一只大步往前走。哎、好了好了。哥们儿，你能听实话吗？嗯，唱的什么玩意儿？那我们工作本来就挺累的了，中午还得受他摧残，谁受得了啊？难怪要把他赶出去。那可不嘛，午休对我们这种上班族来说多重要啊！你中午眯一会儿的话，下午两三天肯定不能走。哥们儿，你让我回来吧，我知道错了。老板说了，回来行，以后午休别打扰同事们了，听见没？你闯哥，您放心，我以后中午肯定好好睡觉。小涛也是年轻不懂事，我不怪他，反正现在办公室也安静了。王老板，同事们又没法休息了，他又上班了，睡觉呢。嗯、给他连人带桌递楼下吧。听说你被老板赶出公司了，伴君如伴虎，老板不要我了。前两天老板请员工泡温泉呢，那我们刚坐下的时候，老板就发现那小涛大腿根儿那玩意了，起了一片红红的，还掉血，就说他有传染病，就给他撵出去了。老板那就是无知，那谁有传染病了还出来洗澡啊？我呢就是脚气传染的，你跟他们解释了也没人听，还骂我。我不委屈吗？那他说那话谁信呢？谁家脚气能传染到大腿根儿那玩意儿？你这不把人当傻子糊弄的吗？老板当时就急了，穿上衣服就走了。你大腿根儿真是脚气传染的吗？真是啊！现在天气太冷了，公司又不舍得给我们开空调，我嫌冻脚，平时就这样坐着。那确实是冷点，那大家也都这么盘腿坐着呀，那也没见谁脚气传染到大腿根儿啊，就他特殊啊。再说那不开空调不是他建议的吗？让老板省点电费吗？方便问一下，咱公司现在有多少人得脚气了？
之前一个都没有，就那次泡温泉嘛，那我们也没有一丝丝防备，他也没有一丝顾虑，直接就下水了，直接就给我们都传染了。会让他回公司吗？嗯，不太好说。你知道我们现在都在喷，他那脚气那么严重，他也不当回事儿。老板现在也挺生气的，反正。老板的态度还是挺坚决的。在这里，你有什么想对老板说的呢？老板道歉。老板，我那大腿根上真的是长了脚气，我现在天天洗脚，擦干了就用洛夫莲本变做喷雾。你让我回去呗，我绝对把脚气拿回去。我让你回去了，走吧，走吧，走。好，谢谢老板。怎么想他刚回公司就被带走了呢？嗯，我想过了，都是老员工了，总不让他回公司也不是个事儿。为了从根源解决他的脚气，我已经自掏腰包为他安排医生治疗了。你真是个好老板，安排的什么治疗呢？截肢手术。公司怎么就剩你一个人了？嗯，他们去住院了。那公司团建嘛，老板拨了点经费。那小套一看有回扣拿呀，就自告奋勇非要负责团建策划。他就为了多拿点回扣，不知道搁哪整的点烂菜叶子、过期的鸡蛋，就给他们炒菜，成功把同事给送送医院去了。那你怎么没去？我当天有事我没去呀，我属于幸存者，这也不能赖我呀。我处理办事吃点回扣，人之常情啊。方便问一下，这次团建老板拨了多少经费吗？五千，你留下多少？四千九，那我也没亏待他们呀。我给他们做了好几道大菜，那珍珠翡翠白玉汤就挺受欢迎的。这就是白的疙瘩汤，那白的烂的就剩个帮子，还带个拖鞋印子。那咱讲话了，你就从菜市场捡，你也得捡点人吃的玩意儿嘛。那烂白的给老母猪吃完，老母猪都下不了崽还有那面粉都过期了，五颜六色的，跟他妈彩虹糖似的。你下厨就说下厨，还整个做饭呢？他怎么那么挑食呢？那都是我的心血。你再说我做了一大桌子呢，总有他们爱吃的。那炒豆芽他们吃的就挺香。那炒的豆芽是挺嫩，用的都是芽尖，同事们也爱吃，吃完全进医院了，无一幸免。为什么？他还是倒腾土豆的，那土豆都发芽了，那把那芽尖都刮下来了，给俺们炒着吃，那玩意吃完还能有好啊？你找找人家这玩意儿，人家这蘸料拿去蘸鞋垫都比你炒的玩意好吃。那我去蘸蘸试试。老板，你叫我。那算什么呢？给你算工资呢。这么多零啊！谢谢老板。这是同事住院的钱，从你工资里扣，你白干十年。别，老板，别。听说你们老板被人打了，嗯、呃，跟客户发生了一些不愉快。那老板挨打不全都拜他所赐吗？老板跟客户出去吃饭，那假鸭蛋端上了，客户想尝尝。老板让小桃给他分一分，那小桃数了一圈就说不行，你们一共八个人，七个我们蛋没法分。这客户当时就掀桌子了，那不换寡人换不均呢？八个客户七个蛋，少分给谁也不好看呢。我考虑的这么周全，他们不感谢我还要动手，我看就是素质低。后来打起来了吗？本来我是能跑的，但我不能丢下老板呢。我看着老板被八个人围着打，我冲上去就帮他解决了一半。你身手这么厉害，以前练过？四个打他，四个打我，那大喊一声就冲进去了，一拳头下去给人戳掉个痦子，都破不了防。就是可怜的老板，极度冷静的赢了对手的拳头，上去就是三连，眼眶干缺青。今天早上来上班，我以为戴墨镜来的呢。唱歌，你叫我啊，我叫你，你把这个给老板拿回去吧，这是梅菜扣肉的，老板喜欢吃，让你吃第一天没吃饭了。你真香，你从哪儿整的？唱歌，我也想吃。你是你。最后，你和老板是怎么脱险的呢？本来我们没什么胜算，嗯，最后还是靠我的伶牙俐齿解决的。那不愧是所有的，那一看老板不行了，他蹦起来客户一顿咬。虽然说他骨头软，但他那牙是真硬啊，就他那一口牙七高八低的，横看成岭侧成峰的，那咬一口不得缝好几针刀，给那帮客户全全吓跑了。作为老板，你怎么看呢？同事们都说他一身反骨，故意气我，但我不这么认为，都是老员工了，我认为他还是挺忠心的。老板，梅菜扣肉自嗨锅，请你看，还知道我爱吃梅菜扣肉，梅菜扣肉扣肉呢？我扣他了。没菜呢？没菜了